Magandang gabi po sa inyo po lahat. Good evening po. <laughs> Let's pray together and we study Bible. Tayo pong lahat ay manalangin. Our heavenly and merciful Father, thank you for giving us great opportunity to study your word. Mahabagin at mabanal naming amang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na mapag-aralan ang iyong salita. We are all present before God. Kami pong lahat ay nasa harap ng Diyos. So please open our heart to understand your word. Pakayusa, buksan mo po yung aming puso upang maunawaan ang iyong salita. And please allow us to understand true salvation through this Bible seminar. At pakayusa, ipaunawa mo po sa amin ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito. You are a creator and ruler of human history. Ikaw po ang tagapaglikha at ikaw po ang namumuno sa lahat ng kasaysayan. May we understand that through today's session. Nawa maunawaan po namin iyon sa pamamagitan po ng session na ito. And please be with the speaker and translator to deliver your message clearly. At pakiusap, samahan mo po ang tagapangaral at ang translator ng sagayon at ito po ay maayon sa iyong kalaoban. We commit the rest of time in your might hands. We pray in name of Jesus Christ. Inaasa po namin ang lahat sa iyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Can you hear me? Uh, we welcome everyone here. Kaya po, welcome po kayong lahat dito po. From today to Friday, we will study the Bible. Simula po sa araw na ito hanggang sa biyernes, sama-sama po nating pag-aaralan itong Biblia. Some people have many interest in the Bible. Marami pong yung mga tao, meron silang mga alam sa Biblia. Maybe some people don't have any interest in the Bible. O kaya naman, marahil yung iba, wala silang interest dito sa Biblia. But we welcome everyone. Ngunit kayo pong lahat ay wini-welcome po namin dito. I believe that This Bible seminar, uh, the, this time, is worthy to study the Bible. Kaya kami po, tayo po ay naniniwala na yung pag-aaral ng Biblia sa panahon o ngayong araw na ito ay magandang pagkakataon. But because the Bible has the old answers of our life. Dahil nasa Biblia yung lahat ng kasagutan sa ating buhay. But sometimes when I have a counseling, I'm so sad. Ngunit minsan, kapag ako po ay nagkakaroon ng counseling, ako ay nalulungkot. Because many people believe in wrong way. Dahil maraming tao, sila ay naniniwala sa mali. The Bible already says like this. Uh, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ng aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Yes. God says, my thoughts are different from your thoughts. Sabi ng Diyos, yung, uh, yung kanyang pag-iisip ay higit na mataas kaysa sa ating pag-iisip. My way is higher than your way. Yung inyong pamamaraan ay mas mataas kaysa sa kanyang pamamaraan. Some people believe in God and Bible in their own way. Kaya maraming tao yung naniniwala sa Diyos at sa Biblia ng mali. Some people say, Pastor, I think if I accept Jesus Christ, I can go to heaven. May mga tao na nagsasabi na kapag tinanggap, Pastor, kapag tinanggap ko po si Yesu Cristo, ako ay makakapunta sa langit. But God said, no, 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 no. That's your own way. Pero sabi ng Diyos, hindi, hindi. Iyan yung sarili mong pamamaraan. God will say, my way is different. Sabi ng Diyos, ang aking paraan ay iba. Ah, uh, Pastor, God, if I do the good things and help others, maybe I can go to heaven. At may iba naman nagsabi, O oh, Diyos, siguro kapag gumawa ako ng mabuti o kaya tumulong ako sa iba, pwede ako makapunta sa langit. God will say, no, 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 no. It's your own way. Sabi ng Diyos, hindi. Yan yung sarili mong pamamaraan. My way is different. Ang aking pamamaraan ay iba. So, even though we attend the church and said the believe in God, if we believe in God in wrong way, we go to hell. Kaya kahit na pumupunta, pumupunta tayo sa simbahan at naniniwala tayo sa Diyos, kahit na tayo ay gumagawa para sa Diyos, ngunit kung mali yung ating pamamaraan sa pagsampalataya sa Kanya, mapupunta tayo sa impyerno. Proverbs 14 verse 12 says, There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Sabi nga po dito, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So even though we think that way is right, if it's not right before God, we go to hell. 
Kaya kahit nasa sarili nating pananaw, ito yung tama, ngunit kung ito ay mali sa paningin ng Diyos, kung gayon pupunta pa rin tayo sa impyerno. That's why we have to check whether we have the right faith before God uh, according to the Bible. Kaya kinakailangan suriin natin kung tayo ay mayroong tamang pananampalataya ng ayon sa Biblia. We can say 3F. Masasabi po natin na mayroong 3F o tatlong F. Fact, faith, feeling. Ito po yung facts, faith at feeling. What do you think? What is most important? Sa palagay niyo po, ano ba yung pinakamahalaga? Number one, two, three. Yung one, yung two, o yung three? Oh, two. Yung two. Number one, number three, two, three, one, three, two. What is most important thing? Ano ba yung pinakamahalaga sa tatlong ito? Actually, the fact is most important. Sa katunayan, yung number one, yung facts. For example, someone feels he is healthy. Halimbawa, yung isang tao, pakiramdam niya, uh, malusog siya. Ah, I think I'm very healthy. Sa palagay ko, malusog ako. And he believe he is healthy. At uh, talagang siya ay naniniwala na malusog siya. But when he check up, he has a cancer. Pero kapag check up siya, meron siyang cancer. Then, even though he feel he is healthy and even though he believe so, he is not healthy. Kaya kahit na pakiramdam niya, malusog siya at naniniwala siya doon, ngunit kapag chinek up, hindi talaga siya malusog. Fact is the most important. Kaya yung facts, yung pinakauna at uh, mahalaga. Many people say, ah, oh, Pastor, I feel I can go to heaven. Uh, Pastor, feeling ko talagang makakarating ako sa langit. And I believe I can go to heaven. Uh, talagang naniniwala ako doon, napupunta ako sa langit. But if they have a faith, Not according to the fact, not according to the Bible, they go to hell. Pero yung kanilang pananampalataya, kung, ayon, kung hindi ito ayon sa facts o sa Biblia, kung gayon hindi pa rin sila makakapunta sa langit. So we should have the faith based on the fact. Kaya dapat magkaroon tayo ng pananampalataya na ayon doon sa facts. So this Bible seminar is the time to check the fact. What is What the Bible says. Kaya dito sa Bible seminar, ito yung pagkakataon para suriin natin ano ba yung facts. Then based on the Bible, we can check whether our faith is right or not. Yung facts, ito yung Biblia, at ayon sa Biblia, masasuri natin ano ba yung totoong pananampalataya. So we listen. Kailangan huwag tayong magsabi ng amen kung, kung ano man yung ating naririnig. Huwag tayong basta mag-amen. It's called the blind faith. Ito ay tinatawag na bulag na pananampalataya. They just close eyes and believe whatever they listen. Uh, sinasara lamang nila yung kanilang paningin at basta pinaniniwalaan na lamang kung ano yung kanilang naririnig. Matthew chapter 15 says, uh, If the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Sabi nga sa Mateo chapter 15, kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. There are many blind leaders. Maraming mga bulag na taga-akay o leaders. Even the pastors and priests are not saved, but they teach the Bible to congregations. Kahit na yung pastor o kaya yung pare ay hindi ligtas, ngunit sila ay nagtuturo sa congregation. Jesus said, if the blind leads the blind, two of them fall into the ditch. Sabi ng Biblia, kung ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. So, the pastor who is not saved lead the many congregations. Kaya yung pastor na hindi ligtas, pinapangunahan niya yung, ma- yung congregation. He's blind. Siya ay bulag. And all the congregation also blind. At lahat ng congregation, ng kapulungan ay bulag din. Just follow me. Basta sumunod kayo sa akin. Let's go to heaven. Punta tayo doon. <sighs> They are going. But one congregation asked, Pastor, is this the right way to go to heaven? Pero yung isang membro, nagtanong siya, ito ba, Pastor, talaga yung tamang daan papunta sa langit? Shut up. Just follow me. Tumahimik ka. Basta sumunod ka sa akin. Let's go. Tara. All of them will go to hell. Lahat sila ay pupunta sa impyerno. We must check what the Bible says. Kinakailangan, suriin natin ano yung sinasabi ng Biblia. Otherwise, we will be in the big danger. Kung hindi, tayong lahat ay malalagay sa kapahamakan. Would you read? Ako ay makakapagpatotoo na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman sapagkat kanilang sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. The verse 2 says, Israel people had a zeal for God. 
Sabi ng Biblia na yung lahat ng tao o yung ibang tao mayroon silang sigasig para sa Diyos. But they believe in God, they didn't believe in God according to the Bible. Pero hindi sila naniniwala sa Diyos ayon sa Biblia. That's why What's the result? They killed Jesus Christ. Kaya ano yung naging resulta? Pinatay nila si Jesus Christo. So even though many people attend the church and they have a zeal for God, if they don't check their faith based on the Bible, they can make a big mistake before God. Kaya kahit na yung mga tao sila ay pumupunta sa simbahan at naniniwala sa Diyos, ngunit kung hindi nila sinusuri o tinitignan kung ano yung katotohanan na nasa Biblia, sila ay hindi pupunta sa langit. This is the Black Lazarus Day. Ito yung itim na nasa uh, itim na nasa Reno. Many people believe that if they touch this idol, they can be healed. Maraming tao yung naniniwala na kapag hinipo nila yung just Josa na ito, sila ay gagaling. But in the Bible, there is no that kind of day. Ngunit sa Biblia, walang ganitong kapistahan o araw. This is just a fiesta which people make. Ito ay kapistahan lamang na ginawa ng tao. Some people hit their body for forgiveness of their sins. May ibang tao naman, pinapala o hinahampas yung kanilang sarili para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. But Bible never says that. Pero yung Biblia, kailanman hindi ito sinabi. That's not the way for our sins to be forgiven. Hindi ito yung paraan para mapatawad yung ating kasalanan. Bible says, only Jesus Christ is the way to be forgiven. Sabi ng Biblia, tanging si Yesu Cristo lamang yung paraan para mapatawad yung kasalanan. So, before we doing something, before we do something for God, we have to check our face first. Kaya bago tayo may gawin o paniwalaan tungkol sa Diyos, kinakailangan suriin muna natin ito ng mabuti. In Matthew chapter 7, Jesus said, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. They are calling Jesus, Panginoon, Panginoon. Tinatawag nila si Yesu Cristo, Panginoon, Panginoon. They are believers. Sila ay mananampalataya. If you read the continuously, they said, We cast out demons in your name, we prophesy in your name, we did many wonders in your name. Kaya kung babasahin natin ang patuloy, sabi ng mga taong ito, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan gumawa kami ng gawang makapangyarihan. They did so many things for God. Kaya marami silang ginawang bagay para sa Diyos. But Jesus said, I never knew you. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. So even though they did so many things for God, they went to hell. Kaya kahit marami silang ginawa para sa Diyos, ngunit napunta sila sa impyerno. Why? Bakit? Because their faith is not uh, based on the fact. Dahil yung kanilang pananampalataya ay hindi base sa katotohanan o facts. So, what's the will of God? Kaya ano ba yung gusto o kalooban ng Diyos? God wants us to listen to the word of God first. Nais ng Diyos na una, makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Before we doing something for God, we have to check the what the Bible says first. Kaya bago tayo maniwala sa Diyos, kinakailangan check muna natin kung ano ba yung laman ng Biblia. So Psalm number 66 says, "Come and hear." Sabi nga sa Awit chapter 66, kayo yung magsiparito at iyong dinggin. We have to listen to the word of God first. Kaya una dapat makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Pasahin po natin ng sabay-sabay 3 2 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yes. Faith comes by hearing. Yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Hearing means checking the fact. Yung pakikinig, yung pagsusuri o titignan natin kung ano yung katotohanan so, o facts. So when we check the fact, when we check the, what the Bible says, we can have the right faith. Kaya kapag tinignan natin si Nuri kung ano yung facts, maaari tayong magkaroon ng pananampalataya. So Bible says, faith comes by hearing, hearing by the word of God. Kaya nga sabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So in this time, you don't need to do any you don't need to do anything. Kaya sa pagkakataon ito, hindi ninyo kailangan gumawa ng anuman. You don't need to pay the money. Hindi niyo kailangan magbayad. Just come and listen. What the Bible says. Mag, basta't magsiparito kayo at pakinggan ninyo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Then, I'm sure, if you listen carefully, in the last day, you will understand the greatest love of God. At kapag kayo ay nakinig, at uh, hanggang nakinig kayo hanggang sa huling araw, siguradong mauunawaan ninyo yung dakilang pag-ibig ng Diyos. 
So this is the four topics in the Bible. Kaya ito yung apat na paksa na pag-aaralan sa Biblia. Even though the Bible is very thick, it's talking about only four topics. Kahit na napakakapal ng Biblia, ngunit apat na paksa lamang yung tinutukoy dito. We will cover up these all topics in this week. Kaya sa isang linggo, pag-aaralan natin yung apat na paksa na ito. First, God is alive and Bible is the Word of God. Una, yung Diyos ay mayroon talagang Diyos, siya ay buhay at ang salita ng ang Biblia ay salita ng Diyos. In order to prove this, God prepared the many evidences in the Bible. Kaya para mapatunayan ito ng Diyos, yung Diyos ay naghanda ng napakaraming ebidensya. So for three days, we will check the many evidences to prove that the Bible is the Word of God and God is alive. Kaya sa Uh, kaya sa loob ng tatlong araw, pag-aaralan natin yung mga ebidensya na ito upang maniwala tayo na ang Diyos ay buhay. And second topic in the Bible is, we are born as a sinner and we commit so many sins. At ikalawa, tayo ay mga makasalanang patungo sa impyerno. That's why we are supposed to go to hell. Kaya nga tayo ay nakatakda sa impyerno. Oh, pastor, I don't commit many sins. Uh, pastor, hindi po ako nagkasala ng marami. But the first Samuel chapter 16 verse 7 says, God look at our heart. Ngunit sabi sa unang Samuel chapter 16 na ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. That's why, even though we never touch a woman or a man, if we think something dirty in our heart, it's already sin before God. Kaya ibig sabihin, hindi man tayo humipo sa lalaki o sa babae, ngunit kung nagnanasa tayo sa loob ng ating isip, tayo ay nagkasala na sa harap ng Diyos. Oh, maganda. Kuwapo. Oh, it's already sin before God. Kaya ito ay kasalanan sa harap ng Diyos. Then who can say we are, uh, the, he is innocent? Kaya sino yung pwedeng makapagsabi na siya ay inosente sa kasalanan? We are all sinners. Tayong lahat ay makasalanan. Then third topic is, how can we get salvation? At ikatlong topic, paano mauhugasan ng lahat ng ating kasalanan? How can all our sins be forgiven before God? Paano ba mapapatawad yung lahat ng kasalanan natin sa harap ng Diyos? We can do it, but God already prepared that way in the Bible. Magagawa natin ito at inihanda na ito ng Diyos sa Biblia. And the last topic is, how can we live uh, for God after we get salvation? At ikapat, paano tayo magkakaroon ng mabuting uh, buhay kristyano pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan? So we will study these all topics in five days. Kaya pag-aaralan po natin yung apat na paksa na ito sa loob ng limang araw. So five days is not uh, too much long time. Kaya yung limang araw, hindi naman ito ganun katagal. It's, it's uh, time to study the Bible and time to check our faith. Kaya ito ay panahon upang pag-aralan yung Biblia at suriin yung ating pananampalataya. So this is more details which we will study the for five days. Kaya ito po yung mga paksa na pag-aaralan natin kada session sa loob ng limang araw. I'll explain one by one. Ipapaliwanag ko po ito isa-isa. Especially, today, we will study these topics. Lalo-lalo na po ngayong araw o gabi, pag-aaralan po natin yung mga paksa na ito. We will think about our life. Pag-aaralan natin yung tungkol sa ating buhay. And we will study how we find the God. At pag-aaralan natin, paano natin makikita o mahanap ang Diyos. And there are many ways. At maraming paraan. But the best way is the Bible. Ngunit yung pinakamaganda o the best na paraan ay ang Biblia. So when we study the Bible, we come to know that God is the creator and God is the ruler of human history. Kaya kapag pinag-aralan natin yung Biblia, mauunawaan natin na ang Diyos ang tagapaglikha at siya yung namumuno sa sanlibutan. And also, we will study our spirit. At pag-aaralan natin yung ating espiritu. First, let's think about our life. Una, pag-aaralan natin yung ating buhay. The Bible says, Uh, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay walumpung taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Bible says, our life is so fast. Sabi ng Biblia, yung buhay natin ay napakabilis. Can you feel that? Nakakandaman nyo ba yun? The my... Grandmother, one day she said, In my heart, I have a girl still. She said. Kaya, she said, she said to me, uh, she has a girl in her heart. 
Kaya sabi ng aking lola na meron siyang girl sa aking sa aking puso. Oh. She feel she is still young. Kaya pakiramdam niya na siya ay bata pa. But now when she look at her face in the mirror, she can see the many wrinkles. Pero kapag tumitingin siya sa salamin, marami siyang nakikitang wrinkles. The look at this. This is our life. We yeah. are born but we die. Kaya ito po yung ating buhay. Tayo ay ipinanganak, ngunit kalaunan tayo ay mamamatay. Our life is so fast. Yung ating buhay ay napakabilis. Here is a very beautiful girl. Meron dito magandang babae. But it's very fast to be old. Ngunit napakabilis at siya matanda na. Very handsome guy. Napakagwapong lalaki. But it's very soon to be old. Ngunit napakabilis at matanda na. Life is so fast. Kaya ang buhay ay napakabilis. Then as we read, The, our life is full of labors and sorrow. Kaya nga gaya ng ating binasa, sabi doon, kag, ang ating buhay ay puro kaguluhan lamang at puro uh, uh, madali itong nawawala. Father always worried how to support the family. Yung tatay, mad, lagi siyang nag-aalala kung paano masusuportahan yung kanyang pamilya. Manos, mother sacrificed a lot to support the children. At yung nani naman, nagtatrabaho ng gusto para sa kanyang mga anak. And children study hard. At yung mga estudyante, yung mga anak, nag-aaral ng mabuti. Everyone's life is full of sorrow and labor. Kaya ang ating buhay ay puno ng kaguluhan at madali itong nawawala. Sometimes, some people say, it's too much in my life. Yung iba, sabi nila, sobra na ito sa buhay ko. So, they try to commit suicide. Kaya sinusubukan nilang magpakamatay. They want to stop their life by killing themselves. Nais nilang tapusin yung kanilang buhay sa pamamagitan ng kamatayan nila. Because... Their, the burden of their life is too much. They want to stop their life. Dahil yung kabigatan sa kanilang buhay ay sobra na kaya nais na nila itong tapusin. Honestly, if there are no hell and heaven, maybe suicide is the best way to stop the all the problems. Sa katunayan, kung walang langit o impyerno, marahil pinaka the best na gawin ay ang pagpapakamatay upang matapos yung hirap. But Bible surely says there are hell and heaven. Ngunit malinaw na sinasabi ng Biblia, merong langit at impyerno. And Bible surely says, if we don't get salvation, we surely go to hell. At malinaw na sinasabi ng Biblia, kung hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, siguradong pupunta tayo sa impyerno. So even though we have so many problems in our life, and even though our life is full of sorrow and labor, Bible can give us the solution. Kaya kahit na nahihirapan at marami tayong problema sa ating buhay, ngunit Uh, at maraming hirap, kinakailangan pag-aralan pa rin natin ng Biblia. So, this time, uh, when we study Bible, you will find that the Bible can give you the all the answers of your life. Kaya kapag pinag-aralan natin ng Biblia, malalaman ninyo, mag, uh, malalaman ninyo yung kasagutan, yung maraming kasagutan sa ating buhay. Jesus said, Come to me, all you who labor and are heavy laden. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. And Jesus said, I'll give you rest. At sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, Bible has all the answers. Kaya ang Biblia, narito na ang lahat ng kasagutan. It has all the solutions. Nandito yung lahat ng solusyon. But, not many people read the Bible. Ngunit hindi lahat ng tao o maraming tao yung nagbabasa ng Biblia. In Korea, we have some word. The Bible is called the Tuktak Bible. Kaya sa Korea, meron kaming tinatawag o kasabihan na yung Biblia mayroong Tuktak Bible. You know why? Alam niyo po kung bakit Tuktak Bible yung tawag? For whole week, nobody read the Bible. Dahil sa loob ng isang linggo, walang nagbabasa ng Biblia. So here is dust. Kaya maraming alikabok. When he goes to the church, he, do, he does Tuktak. Kaya kapag pupunta siya sa simbahan, ginagawa niya ito, tuktak. That's why the Bible is called the tuktak Bible. Kaya yung Biblia, tinawag na tuktak Bible. That much people don't read the Bible. Dahil yung mga tao, hindi sila masyadong nagbabasa ng Biblia. So, I hope the all of you, all of us, study the Bible well in this week. Kaya umaasa po ako na tayong lahat, mapapag-aralan natin ng mabuti itong Biblia. The first question in our life is, does God really exist? Yung mahalagang tanong sa ating buhay, talaga bang may Diyos? Some people say, I cannot believe God because I cannot see God. Yung ibang tao, sabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos kasi hindi ko siya nakikita. But Bible surely says, God is a spirit. 
Pero malinaw na sinabi ng Biblia na ang Diyos ay espiritu. And the, <clears throat> Luke chapter 24 says, the spirit doesn't have the flesh and bone. At sabi sa Lucas chapter 24 na ang espiritu ay walang laman at walang buto. So God is invisible. Kaya ang Diyos ay invisible o hindi nakikita. But if someone says, because God is not seen, I cannot believe in God, then He is so foolish. Kaya yung iba, sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos kasi hindi ko siya nakikita. Kaya yung mga tao ito, taong ito ay napakahangal. Why? Bakit? In this world, invisible things are more than visible things. Dahil sa mundong ito, mas marami yung bilang ng mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Can you see the air? Nakikita nyo ba yung hangin? We cannot see it. Hindi but, natin kaya makita. But without air, we cannot breathe. Pero kung wala yung hangin, hindi tayo makakahinga. The one day, I explained that God is invisible to my son. Kaya isang araw, pinaliwanag ko sa aking anak na ang Diyos ay hindi nakikita. Son, there are many things invisible. Uh, anak, maraming mga bagay sa mundo ang hindi nakikita. Then son said, yes, I agree, daddy. Opo, tatay, naniniwala ako. Because even fat, we cannot see it. Kasi maging yung utot, hindi natin nakikita. Uto? Huh? Uto? Yes. Uto? Oh. We cannot see uto. <laughs> Everyone's, <laughs> the sound of uto is all different, right? Kaya yung, mayroong iba't ibang tunog ng utot. Pa! Patatatatak. All different. Iba-iba. Can you see the sound? Pwede nyo ba makita yung sound o tunog? We cannot see. Hindi natin kaya makita. But we can smell it. Pero kaya nating paking... Uh... <laughs> huh? Pero, we can smell it. Pero kaya nating amoyin. Can you see the smell? Kaya nyo bang makita yung uh, amoy? No, but we know if someone fought. Pero, ala Pero alam natin kung may uutot. So, there are many invisible things. Kaya maraming bagay yung hindi nakikita. So, nobody can say, I cannot believe in God because I cannot see God. Kaya walang sino man yung pwedeng magsabi na hindi ako naniniwala sa Diyos kasi hindi ko siya nakikita. The Bible says, the fool has said in his heart, there is no God. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. So, then, the question is, how can we know the invisible God? Kaya yung tanong, paano natin makikita yung Diyos na hindi nakikita? Actually, God prepared the many ways. Sa katunayan, yung Diyos, marami siyang inihandang bagay. First is, God already put the religious heart in our spirit. Pinakauna, yung Diyos, naglagay na siya ng uh, relihiyosong puso sa atin. Even though unbelievers seek The seek for God when He is uh, facing on the danger. Kaya dahil, dahil yung mga tao, kahit na yung mga hindi mananampalataya, sila ay naghahanap o tinatawag nila yung Diyos kapag sila ay nasa kapahamakan. Look at this video. Tingnan po natin. It's called the luckiest man. Tinatawag ito na pinakaswerte ng tao. They are so close to death. Sila ay napakalapit sa kamatayan. But they didn't die. Ngunit hindi sila namatay. Look at that. case, what would they say? Kaya kung magkakayon, ano, ano yung sasabihin nila? They were so close to death, but they are alive. Sila'y napakalapit sa kamatayan, pero hindi sila namatay. Then even though they are not believers, they said, Oh, thank God! At kahit So, 
the God already put the religious heart in our spirit. That's why we are looking for God naturally. Kaya yung Diyos, naglagay siya ng relihiyosong puso sa atin. Kaya kahit na hindi tayo naniniwala, yung iba hindi naniniwala sa Diyos, ngunit natural sa atin yung naniniwala. And second way is the conscience. At ikalawa, yung konsensya. God already put the conscience in our spirit. Yung Diyos, naglagay siya ng konsensya sa ating puso. That's why even though nobody look at our sin, whenever we commit a sin, we feel guilty. Kaya kahit na walang sino man yung nakakita sa ating kasalanan, ngunit sa puso natin, pakiramdam natin, meron tayong konsensya. Whenever we commit a sin, even though there is nobody, our heart is pounding. Kahit na walang nakakita sa ginawa nating kasalanan, ngunit yung puso natin tumitibok ng malakas. So because of conscience, we already know there must be judgment after death. Kaya uh, alam na natin sa puso natin na merong paghukom pag, uh, pagkatapos ng ating kamatayan. The Bible says, The Romans chapter 2 says, the conscience is the witness. Sabi nga sa Roma chapter 2 na yung konsensya, ito ay saksi sa atin. Do you know the car cam? Alam niyo po ba yung kamera sa kotse? Oh, kamera sa kotse? So it record whatever we drive, right? Kaya nare-record dito kapag tayo ay nagda-drive. Like this, our conscience record whatever we commit a sin. Kaya ganun din naman sa ating konsensya na i-record dito kung ano man yung ating ginawang kasalanan. And Romans chapter 2 verse 14 says, When we stand before God, as a witness, the conscience confess our sins. At sabi nga sa Roma chapter 2, yung ating konsensya kapag tumayo tayo sa harap ng Diyos sa paghuhukom, yung konsensya natin, ito yung magiging saksi sa atin. So because of conscience, we already know God's judgment is waiting for us. Kaya bago pa yung paghukom ng Diyos, alam natin na yung konsesya natin, ito ay nag-record sa atin. And God put the eternity, the heart to desire to live eternally in our spirit. At yung Diyos ay naglagay sa atin ng walang hanggan, tayo ay may pagnanais na mabuhay magpakailanman. Everyone wants to live forever. Lahat ng tao nais na mabuhay magpakailanman. Tama po ba? Tama po? Yes. Actually, that heart, that eternity, is the heart to live for, uh, live with God in heaven forever and ever. Sa katunayan, itong pakiramdam na ito na nagnanais mabuhay magpakailanman, ito yung pagnanais na mabuhay sa langit magpakailanman. So God already put the many ways to find the invisible God in our spirit. Kaya yung Diyos, naglagay na siya, ng, naghanda siya ng maraming paraan upang makita natin yung hindi nakikitang Diyos sa ating espiritu. Through the religious heart, we are looking for true God. Bi dahil meron tayong religyosong puso, naghahanap tayo sa tunay na Diyos. Through the conscience, we feel guilty. That's why we already know God's judgment is waiting for us. Dahil meron tayong konsensya, alam natin na yung naghihintay sa tapos ng kamatayan. And through the eternity, we are looking for eternal life. Sa walang hanggan, tayo ay naghahanap na mabuhay magpakailanman. But out of our body, God also prepared the two ways to find the true God. Ngunit yung Diyos, siya ay naghanda ng dalawang paraan para natin ang Diyos. First is creation. Pinakauna, yung paglikha. Actually, when you look at the creation which God created, we cannot deny there must be a creator. Sa katunayan, kapag tinignan natin yung mga bagay na nilikha, hindi natin maikakaila na meron talagang tagapaglikha. This is the first verse in the Bible. Genesis chapter 1, verse 1. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yes. From the beginning in the Bible, God declared that He is a creator. Kaya bago pa man yung paglikha, uh, sinabi na ng Diyos, idineklara niya na siya yung tagapaglikha. In the beginning, God created heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. There is no this kind of book in this world. Walang uh, ganitong aklat sa sasa ito. Only Bible is talking about creation. Yung Biblia, tinutukoy o tinatalaki lamang dito yung tungkol sa paglikha. The Romans chapter 1 verse 20, Brother Ujurit. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. So, even though God is invisible, when God created the heavens and the earth, God put His wisdom and great power. 
Kaya kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit yung, kan- yung sarili niya ay ma- uh, mahayag, makikita natin sa mga bagay na kanyang ginawa. That's why when you look at the creation which God created, we cannot deny there must be a designer and creator. Kaya kapag tinitignan natin yung mga bagay na nilikha, hindi natin maikakaila na marahil meron talagang tagapaglikha. So when you look at the house, we cannot see the designer. Kaya kapag nakikita natin yung isang bahay, hindi natin nakikita yung designer. But when you look at the designed house, we know there must be a designer. Ngunit kapag nakikita natin yung bahay na ginawa, nalalaman natin na mayroong tagapaglikha nito. Like this, when you look at the creatures, Even though we cannot see God, we can we cannot deny there must be a creator God. Kaya kapag tinitingnan natin o nakita natin yung mga bagay na nilikha, hindi na makikita natin, malalaman natin na may Diyos talaga. So, I'll explain some examples. Meron po akong ipapaliwanag na halimbawa sa inyo. First, Fibonacci number. Pinakauna yung tinatawag na Fibonacci number. Are you good at math? Ma- magaling ba kayo sa math? Nobody look at me. <laughs> Don't worry, it's very easy. Wag po kayong magalala, madali lamang po ito. Actually, Fibonacci is the one of the most famous math medicine. Sa katunayan, yung Fibonacci sequence ay ito yung pinakamadali. He found the, there is a rule in the nature. Kaya yung ganitong number ay nakikita sa bata sa sa kalikasan. So, the Fibonacci sequence number is like this. Kaya, if, oh. kaya po yung Fibonacci number ay parang ganito. If you add the uh, success, successive continuous two number, it will be the next number. Kaya kapag makikita natin yung successive next num- uh, successive number, makikita malalaman natin yung susunod na number. So 0 plus 1 equal 1. And 1 plus 1 equal 2. 1 2 3. 2 3 5. Three five eight five eight. Ah, ang galing nyo. Ah, very good. Then this is the Fibonacci sequence. Ito po yung Fibonacci sequence. And if you divide the any number with the previous number continuously, it will be approximately one point six one eight. Kaya kapag inad natin yung unang number doon sa ikalawang number, yung pinakasagot niya ay 1.618. It's called the golden ratio. Tinatawag itong golden ratio. And if you divide the circle by this golden ratio, it will be the 137.5 angle. Kaya at kapag uh, dinivide natin ito, ito po yung lalabas. So, the... Uh, according to this number and golden ratio, golden angle, the all the nature are designed. Kaya sa pamamagitan ng golden ratio o golden angle, sa ganitong pa, uh, angulo o pamamaraan, dinisan yung mga nilikha. It means this, this is the clear evidence there must be a creator. Kaya ibig sabihin, ito po ay malinaw na ebidensya na mayroong tagapaglikha. So look at this. This is the number of peta. peta. Kaya halimbawa po, ito yung mga numbers o bilang ng mga petals. The, this flower, petal, is one, and two, three, not four. It's very difficult to find the four petal or flower. Kaya meron po mga bulaklak na merong isa, dalawa, tatlong petals, ngunit ikaapat na petals ay napakahirap na makahanap. And then, five, And walang six, and walang seven, and eight, walang nine, ten, eleven, twelve, and thirteen. Kaya walapong walapong apat kung hindi five at walang six, seven kung hindi eight. And then twenty-one. At pagkatapos ng thirteen, twenty-one. So who can say it's not designed? Kaya sino yung makakapagsabi na hindi ito dinisenyo? We need ah. Check the line of the seed is also following the Fibonacci number. Kaya kung titingnan din natin yung itsura ng isang binhi o buto, uh, sumusunod din ito sa Fibonacci number. Even the pineapple follow the Fibonacci number. Kahit na yung pinya, sumusunod ito sa Fibonacci number. And the number of branch is so interesting. At yung bilang po ng mga tangkay ay interesante. One, two, and three, and not four, five, 
and not six and seven, eight, and not nine and ten, eleven, thirteen. Kaya yung bilang po ng mga tangkay, merong isa, dalawa, tatlo, lima, walo, labing tatlo. So, the nature is designed. Kaya yung kalikasan, ito ay idinisenyo. So even our body follow the Fibonacci number and golden ratio. Kaya kahit po yung ating katawan, sumusunod ito sa Fibonacci number. Look at this. Designed, right? Kaya nakadesign po ito ng maayos. Tama po ba? Yes. It's so amazing. Nakakamangha. So, the Bible says, Hebrew chapter 3, verse 4 says, For every house is built by summer. Sabi nga sa Hebreo chapter 3, verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. We can admit that. Kaya tanggap natin ito, alam natin. And now, we can also admit, He who builds all things is God. At makakari din natin tanggapin na ang lahat ng nagtayo ng mga bagay ay ang Diyos. And also, when we look at the animals, we come to know there must be creator. At kapag tinignan po natin yung mga hayop, malalaman din po natin na mayroong tagapaglikha. Even Bible says, Job chapter 12, verse 7 to 9, would you read? Ngunit ngayon tanungin mo ang mga ib ang mga hayop at tuturuan kanila ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasabihin sa iyo o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. 
So Bible says, if you don't know who created these old things, ask the animals. Kaya sinabi ng Biblia na kung hindi mo alam na ang lahat lumikha ng lahat ng mga bagay nito ay ang Diyos, tanungin mo yung mga hayop. So ask to the pig, baboy. Kaya tanungin mo yung baboy. Ah, who created you? Sino yung lumikha sa'yo? If he could say word, ang, ang, God created me. Kaya sasabihin niya ito. <laughs> If you ask to the bird, the bird would say, Suck, 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 God created me. Kaya ito yung sasabihin na nilikha, nilikha ako ng Diyos. Oh? Check, 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 check. Check, check, check. Oh, very good translator. Oh. So, let's ask to the uh, animals who created them. Kaya tanongin natin yung mga hayop kung sino yung lumikha sa kanila. First, ants. Pinakauna yung langgam. Do you know the ants has a very special ability? Alam niyo ba yung langgam ay mayroong espesyal na kakayahan? How can ants find their home? Paano nalalaman ng langgam yung kanyang bahay? These ants has the ability to count their steps. Kaya yung mga langgam, may kakayahan sila na bilangin yung kanilang mga hakbang. So for example, when they go this way, 2, 3, 4, 5, then when they go back home, they count again. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, this is my home. Kaya ibig sabihin, ito yung kanilang ginagawa. Kapag sila ay lumalabas sa kanilang bahay, bumibilang sila ng kanilang hakbang at kapag uh, babalik sila, bibilangin nila ayon sa bil- pagbilang nila ng kanilang hakbang. Scientists cut their legs and make it short. Kaya yung mga scientists, ang ginawa nila, pinutol yung kanilang paa at ginawang maigsi. So they go, one, two, three, four, five. And then when they go back, the leg becomes short. So one, two, three, four, five. Then they are looking for their house here. Kaya kapag sila ay lumalabas, bumibilang sila ng limang hakbang, at kapag uuwi sila, nagbibilang sila ng limang hakbang, ngunit hindi sila makakawi. So wherever they went, they count their steps. Kaya saan man sila pumunta, binibilang nila yung kanilang hakbang. How many steps did you walk when you come here? Kaya ilang hakbang ba yung ginawa nyo para makapunta dito? Huh? Can you count? Kaya nyo bilangin? <laughs> We can count. Hindi po natin kaya. But ants, this small ants has this ability. Yung langgam, ngunit yung langgam, maliliit lamang sila, ngunit meron silang ganitong kakayahan. He doesn't know why he has this ability. Hindi niya alam kung bakit meron siyang ganitong kakayahan. He just live like this as God designed it. Nabubuhay siya sa ganitong paraan sa pamamagitan ng paglikha sa kanya ng Diyos. Here is Tuko. Kaya meron dito, Tuko. 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 Oh. He cried like a toko, toko. Kaya sabi niya, toko, toko. Toko. It has also very special ability. Kaya meron din itong espesyal na kakayahan. It can work everywhere, right? Kaya niyang lumakad kahit saan. Even the window. Kahit sa bintana. So scientists were curious. Kaya yung mga scientists, sila ay nagtaka. Why? He can go anywhere. Bakit kaya kaya niyang pumunta kahit saan? And when they checked the feet, they really got surprised. At nung tinignan nila yung kanyang mga paa, talagang nasurpresa sila. They has a uh, thousands thousands hair in their feet. Kaya meron silang libo-libong buhok o balahibo sa kanilang paa. And at the end of each hair also has a thousands thousands hair. At bawat uh, dulo ng hibla ng kanilang balahibo, meron pang mga libo-libong balahibo. And one tiny hair can stand 23 kg. At yung isang balahibo kaya nitong uh, uh, kaya nitong magpasan ng 23 kg na bigat. So amazing. Kaya nakakamangha. That's why he can go anywhere. Kaya kaya niyang pumunta kahit saan. He doesn't know why he has a thousands thousands hair in their feet. Hindi niya alam kung bakit siya mayroong libo-libong mga balahibo sa kanyang paa. Because it's just a design by God. Dahil ito ay dinesenyo na lamang ng Diyos. Here is electric eel. Meron dito electric eel. When it is attacked, it can make the electricity. Kaya kapag ito ay aatake, kaya niyang gumawa ng kuryente. It has the generator in his body. Meron siyang sariling generator sa kanyang katawan. Look at this.
The shock only lasts a few thousandths of a second. But the eel can deliver several in rapid succession. She got electric shot. Enough to make the caiman lose its appetite. The jolt rattles the predator. Kaya siya po ay nakoryente. Unharmed, thanks to its thick. So we cannot make the, any electricity. Kaya hindi po natin kaya ng gumawa ng koryente. But electric eel already has the generator from the birth. Ngunit simula pagkapanganak pa lamang, may kakayahan ng gumawa ng kuryente itong electric eel. Who did put the generator in each body? Kaya sino yung naglagay ng generator sa kanyang katawan? Not me. Hindi po ako. Not electric eel. Hindi yung electric eel mismo. Only God put the generator in each body. Kung hindi yung Diyos, yung naglagay ng generator sa kanyang katawan. And what about woodpecker? At paano naman yung woodpecker? Do you know woodpecker? Alam niyo po ba ito, yung woodpecker? The woodpecker packs a tree and makes a hole. Kaya yung woodpecker, siya ay umuuka ng buta sa puno. And he, insect, uh, he eats uh, insects in the tree. At kinukuha niya yung mga insekto doon sa loob ng puno. And he stores fruits in the holes. At nilalagay niya yung kanyang mga prutas doon sa butas. But it's so fast to pack. Ngunit napakabilis niyang tumuka. It's a... Uh, Very high speed, more than twice the speed of a bullet. Kaya ngunit napakabilis, mas mabilis pa ito ng doble sa bilis ng bala. Fifteen times in a second. Parang fifteen na beses sa isang segundo. So the question is, even though he packed very hard and very fast, he doesn't have any brain damage. Kaya kahit na siya ay tumutuka ng napakabilis at napakalakas, ngunit walang damage yung kanyang utak. Look at me. Tignan niyo po ako. If I hit this table with my head very hard, bah! what will happen? Kaya kapag ako, inuntog ko yung ulo ko dito sa mesa, ano yung mangyayari? I'll be very dizzy. May hilaw ako. Maybe nose bleed. At dudugo yung ilong. And brain damage. At magkakaroon ng brain damage. But this... Woodpecker doesn't have any damage. Ngunit itong woodpecker wala siyang anumang damage. So scientists check and they really got shocked. At yung mga scientists tinignan nila yung etong woodpecker at talagang nagulat sila. Because between beak and the head there is a very special sponge. Dahil sa pagitan ng kanyang tuka at ng kanyang ulo, mayroong uh, special na sponge. And this sponge observed all the damage. At yung sponge na ito, ito yung humihigop ng lahat ng damage. So whatever it packed No damage in the brain. Kaya ano man yung kanyang tukain, wala siyang anumang damage sa kanyang ulo. Who put the special sponge in in its body? Kaya sino yung naglagay ng special na abilidad na ito sa kanyang katawan? God designed woodpecker. Yung Diyos yung nagdesign sa woodpecker. So, nobody can say there is no designer who Kaya, created all heavens and the earth. Kaya walang sino man yung makakapagsabi na walang tagapaglikha na lumikha ng langit at ang lupa. The here is a bombardier beetle. Kaya ito po yung isang bombardier beetle. Ah, it is very amazing insect. Kaya meron po siyang special na abilidad. If you study this bird, you cannot say there is no god. Kaya kapag pinag-aralan niyo po itong hayop na ito, hindi niyo masasabi na walang Dios. When it's attacked, if it, this beetle fought. Kaya kapag aatake itong beetle na ito, siya ay umuutot. And it insects very high temperature gas. At yung kanyang inuutot ay napakataas o napakainit na temperatura. It's like a bomb. Kaya para itong bomba. Oh. It's like a bomb, the uh, more than 100 high degree. Kaya yung init ng bomba na kanyang ibinubuga ay 100 degree pataas. And he can fart the 70 times continuously. At kaya niyang umutot ng 70 times nang tuloy-tuloy. So the people can be hurt. Kaya yung tao pwede siyang masaktan dahil dito. Then, how can this bombardier beetle make the, this hot gas? Kaya paano nangyayari na nakakagawa ng mainit na gas itong bombardier beetle? When scientists uh, studied this bird, they really got surprised. Kaya nung pinag-aralan ng mga scientists ang hayop na ito, nasurpresa sila. It has the hydro uh, peroxide and hydroquinone. Kaya meron siyang hydroperoxide at hydroquinone. He stores this liquid in separate chamber. 
Kaya sa magkahiwalay na lalagyan, naka-store sa loob ng kanyang katawan yung gas. Because if these two liquids are mixed, it become bomb. Dahil kapag nagsama yung dalawang liquid na ito sa kanyang sa uh, ito, uh, sasabog ito. So, if if he mix it in his in his body by mistake, it explode. Kaya kapag naghalo sa loob ng kanyang katawan yung dalawang liquid na ito, siya ay sasabog. So, it means from the beginning it was designed to live like this. Kaya ibig sabihin simula pa lamang umpisa, ito ay nakadesenyo na sa kanya. From the beginning, from the insect to the human, all things are designed and created by God. Kaya simula sa insekto hanggang sa hayop, yung lahat ng mga bagay na nilikha, lahat ito ay dinesenyo ng Diyos. Ay niyo nalsok shingyan kunchinge seke. Kangan jaman ni sarada man yagukang shike seke soke. Sangyanul yan pangobon ng tuan kagyang gagsaginde. 그런데 스컹크보다 강한 폭탄을 쏘는 곤충이 있다는 재미있는 제보. 폭탄을 쏘는 곤충이 있다는 것이 사실인가요? 예, 사실입니다. 오. 자신의 몸을 보호하기 위해서 폭탄을 발사하는 곤충이 있습니다. 오. 사격의 왕, 폭탄 먼지 벌레를 소개합니다. 오. 일명 방귀 벌레라고도 하며 특기는 전후 좌우를 마음대로 조절하며 폭탄 쏘기. 자 기억나세요? 아, 네, 그럼 청적들은 어. 어떨까? 그때 고생했던 대구리. 건축의 사장꾼 두꺼비. 폭탄 먼지 벌레 내 두꺼비. 이 둘의 세계는 과연 어떻게 될 것인가? 침탄고 침탄고 침탄고. 어머나 이게 웬일? 대로 대탄했다. 비트 파츠 다시 한번 느린 화면으로 꽂자. 다행히 모터. 두꺼비 빠른 속도로 폭탄 먼지 벌레를 잡아 채지만. So we cannot deny there must be God who designed and created everything. 그래 이제 뿐 아닌 마이카 카일라 나 마이 조스 나 루미카 안낭 라핫. So inside God already put these three ways to find the invisible God. Kaya sa loob natin, inilagay na ng Diyos yung tatlong paraan na ito upang makita natin ang Diyos. And outside, God already prepared the creation to find the Creator. At sa labas, nilikha na ng Diyos yung mga bagay na nilikha niya upang makita natin na may Diyos. But, we cannot, uh, we cannot know God's will and plan. Ngunit hindi natin malalaman o nakikita kung ano yung kalooban ng Diyos at ang kanyang plano. That's why God gives us His word, that is the Bible. Kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita, ito yung Biblia. So when we study the Bible, we come to know God's plan and God's will. Kaya kapag pinag-aralan natin yung Biblia, malalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos at yung kanyang plano. So God called His prophet first. Una, tinatawag ng Diyos yung kanyang propeta. And God said, whatever I told you, or tell you, you write in the Bible. At sabi ng Diyos, ano man yung aking sasabihin, isusulat mo ito sa Biblia. So if the Jeremiah dictate what God says, then it's the book of Jeremiah. Kaya halimbawa, si yung Diyos nagsalita kay Jeremias, at kung ano yung marinig ni Jeremias, ito ay kanyang isusulat at ito ay magiging aklat ni Jeremias. And when the Isaiah wrote the word of God, that's the book of Isaiah. At nung isinulat ni Isaiah yung salita ng Diyos, ito naman yung aklat ng Isaiah. That's why in the Bible, we, you can easily find this verse. The word of the Lord came to him. The word of the Lord came to him. Kaya nga kapag binasa natin yung Biblia, madali nating mababasa yung mga salitang ito, yung salita ng Diyos ay dumating sa Kanya. So prophet didn't write their own idea. Kaya yung propeta, hindi siya nagsulat ayon sa kanyang sariling ideya. They just wrote whatever they received the word from God. Kaya isinusulat nila anuman yung kanilang matanggap na salita mula sa Diyos. So, The Second Timothy chapter three verse sixteen says, "All Scripture is given by inspiration of God." Sabi po sa ikalawang Timoteo chapter three verse sixteen, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios. This is not the word of man, but the word of God. Kaya hindi po ito salita ng tao kung hindi ito ay salita ng Dios. Because all Scripture is given by inspiration of God. Dahil ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios. Pasayin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 
Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalaoban ng tao, kundi ang mga taong inudyoka ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. All the prophets were moved by the Holy Spirit first, and then God let them write the Word of God. Kaya una, nagsalita ang Diyos sa mga propeta, at ikalawa, sinulat ang mga propeta yung salita ng Diyos. Here is President Duterte. Kaya nandito si Presidente Duterte. Journalists write whatever he says in the newspaper. Kaya yung mga reporters, isinulat nila ano man yung sinabi ni Presidente Duterte. Even though the reporter wrote it, that word came from President Duterte. Kaya kahit na isinulat ng mga reporter yung salita, ngunit yung salitang ito, ito ay sa presidente. So, the Bible came from God. Kaya ang Biblia ay nanggaling sa Diyos. When we look at the human history, we can divide the B.C. and A.D. Kapag hinati po natin yung kasaysayan ng tao, ito po ay sa B.C. at sa A.D. We are living A.D. 2020. Nabubuhay po tayo sa panahon na AD 2020. The Bible, first Bible was written BC 1500. At yung Biblia, yung unang Biblia, isinun, isinulat ito BC 1500. It means from now, bef- almost to 3500 years ago. Kaya ibig sabihin, mula po ngayon sa panahon natin, at BC 1500, 3500 na po yung lumilipas. And last book of the Bible is uh, Revelation. At yung pinakahuling aklat sa Biblia ay Apokalipsis. It was written AD 100. Isinulat yung aklat na ito sa taon na AD 100. So from now, 1,900 years ago. Kaya mula po ngayon, 1,900 years ago na po yung lumilipas. All the Bible has been written for 1,600 years. Kaya yung buong Biblia, tumagal ito, isinulat ito sa loob ng 1,600 years. Old Testament is 39 books. Yung Old Testament ay isinulat o nasa 39 books lahat. And New Testament is 27 books. At yung New Testament, 27 books. So, total, 66 books. Kaya pangkalahatan, 66 books ito lahat. Amazing thing is, in the Bible, God already put the whole human history from the beginning to the end. Ang nakakamangha dito, isinulat na ng Diyos sa Biblia yung umpisa, simula ng kasaysayan ng tao hanggang sa katapusan ng kasaysayan. Even though the Bible has been written only this period, Bible talking about whole human history. Kahit na yung Biblia, isinulat ito sa panahon na ito, ngunit yung tinatalakay, yung tinutukoy ng Biblia ay simula sa umpisa hanggang sa katapusan ng panahon. Because God look at the whole human history from the beginning at once. Dahil tinignan ng Diyos yung kasaysayan ng tao simula sa umpisa hanggang sa wakas. So we will check the evidence about the past history which is written in the Bible. Kaya titignan po natin yung mga uh, kasaysayan na nakalipas na ayon sa Biblia. And in order to prove that the Bible is the word of God, God already prophesies what will happen in the future At to para, the end. At para mapatunayan ito, isinulat na po ng Diyos yung mga propesya kung ano yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. You know, even though the people are smart, we don't know what will happen in the future. Alam niyo po kahit na yung tao ay matalino, ngunit hindi natin ka- kayang malaman kung ano yung magaganap sa hinaharap. Tama po ba? Yes. Do you know tomorrow weather? Alam niyo po ba yung panahon bukas? Shiny or rainy or storm? We don't know. Hindi po natin alam kung, al- kung ano. But Bible talks about whole human history from the beginning to the end. Ngunit yung Biblia, tinatalakay dito yung umpisa hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng tao. We are under the pandemic. Tayo ngayon ay nasa ilalim ng pandemic. Many people are suffering because of the COVID-19. Maraming tao yung naghihirap dahil sa COVID-19. Do you know that is already prophesied in the Bible? Alam niyo po ba na nakasulat na sa Biblia ito? We will study about that in third session. Kaya pag-aaralan natin yung bagay na ito sa ikatlong araw. So, you will be amazed when you study the Bible, especially the prophecy written in the Bible in advance. Kaya kayo po ay mamamangha kapag pinag-aaralan natin yung mga propesya na nakasulat sa Biblia na tumutukoy sa hinaharap. It was written by the 40 uh, uh, writers. Ang Biblia ay isinulat ng 40 writers. But, the one author is God. Ngunit yung nag-iisang may akda o author ay ang Diyos. And in America, people believe this Bible is the Word of God. 
At yung sa Amerika naman, naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. That's why whenever the president take the presidential oath, they put their hands in the Bible. Kaya kapag yung presidente ay uh, gagawa ng isang presidential oath, uh, siya ay nakapatong, nakapatong yung kamay niya sa Biblia. Because they believe this is the word of God. Dahil sila ay naniniwala na ito ay salita ng Diyos. But some people still have a question, is this really word of God? Ngunit yung ibang mga tao, meron pa rin silang tanong, talaga bang ito ay salita ng Diyos? For these people, God already prepared many evidences. Kaya para sa mga taong ganito, yung Diyos naghanda siya ng maraming ebidensya. Look at this. Do you know what's inside? Tatanungin ko po kayo, alam niyo ba kung ano yung nasa loob? You, you cannot know because I made it. Hindi po ninyo alam kasi ako yung gumawa nito. Here is the one boy behind the window. There is a one boy who tried to drink the water. Kaya sa likod ng bintana ng ito, mayroong isang batang lalaki na umiinom ng kanyang tubig. <sighs> Try to drink the water. Kaya sinusubukan niyang inumin yung tubig. How did I know? Paano ko nalaman? Because I made it. Kasi ako yung gumawa. Like this, God can tell us uh, what we don't know in this world. Kaya gayon din naman yung Diyos kaya niyang sabihin sa atin kung ano yung nasa sa, nasa mundo natin. Bible can tell us many things about heavens and the earth which we cannot know. Yung Bible, marami siyang mga bagay na pwedeng sabihin sa atin sa kalangitan at sa kalawakan na hindi natin nalalaman. Because this is the word of creator. Dahil ito yung salita ng tagapaglikha. First, uh, I cannot explain the all the uh, examples. I'll just ex- uh, explain the some verses. Kaya hindi ko po may bibigay yung lahat ng halimbawa, ngunit ipapaliwanag ko yung ilang mga talata. First, Circle of the Earth. Una, yung circle o yung pag-ikot ng mundo. These days, everyone believe the the Earth is circle. Kaya yung lahat ay naniniwala na ang mundo ay bilog. But the in ancient time, people didn't believe the circle of the Earth. Ngunit sa sinaunang panahon, yung mga tao hindi sila naniniwala na ang mundo ay bilog. Indian people believe the Earth is like this. Kaya yung mga tao sa India, naniniwala sila na ang mundo ay ganito. And many people believe the earth is flat. At maraming tao yung naniniwala na ang mundo ay flat. That's why they are afraid to go far in the ocean. Kaya nga takot sila na lumayo sa dagat. But Bible clearly says from the beginning, the earth is a circle. Ngunit malinaw pong sinasabi sa Biblia na naumpisa pa lamang na ang mundo ay bilog. Would you read? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siya ang nagladadlad ng langit na parang tabing at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan. Book of Isaiah uh, was written almost 2,400 years ago. Yung aklat po ng Isaiah, isinulat ito halos 2,400 years na yung lumilipas. Then, but from the, that time, the Bible already talked about the circle of the earth. Ngunit noong mga panahon na yun, Sinabi na ng Biblia na ang mundo ay bilog. And the Bible from the beginning, Bible says in the north of the universe there is an empty space. At sa umpisa pa lamang, sinabi na po ng Biblia na merong uh, sa hilagang kalawakan ay walang laman, walang anuman na nandoon. Basahin po natin nang sabay-sabay, 3 2 Iniuunat ng ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Book of Job was written 3,500 years ago. Yung aklat ng Job, sinulat ito 3,500 years na yung lumilipas. But from the beginning, the Job said, God stretched out the earth of the empty space. Kaya matagal na, sinasabi na po ng Biblia na sa ibabaw ng walang laman. But when you look at the sky in the night, there are many stars in north area. Ngunit kapag titignan po natin yung kalawakan, maraming mga bituin yung nandoon. So, many people didn't believe this verse. Kaya maraming tao yung hindi naniniwala sa talatang ito. But, in 1981, the scientists found the big space, big empty space in the uh, area of the space, Ngunit, uh, the universe. Ngunit noong 1981, nadiskubre po na... Uh, sa, sa bandang hilaga ng kalawakan, mayroon doon napakalaking space o walang anumang bituin o anuman, basta empty space. That was the 1981. Kaya 1981 yun. The 
still nobody reached there because it is too far. Kaya walang sino man yung nakakapunta pa doon dahil napakalayo. The scientists just observe it through the the telescope. Kaya nakita the, lamang ito ng mga scientists sa pamamagitan ng telescope. Then we can ask to the Lord, how did you know God? Kaya maaari nating tanungin, paano mo nalaman Panginoon? God will say, because I made it. Sasabihin ng Diyos dahil ginawa ko ito. The next part in this verse, the God said, He hangs the earth on nothing. Sabi nga sa bandang huli, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Look at this. People get surprised because uh, because they think it is impossible. Kaya maraming tao yung namamangha dahil iniisip nila na imposible ito. But it's trick. There is a frame inside the clothes. Ngunit meron siyang frame doon sa, kanyang, sa ilalim ng kanyang damit. But the earth is not trick. Ngunit yung earth ay walang puno. The Bible says, God hangs the earth on nothing. Sabi po na iniuunat niya ang hilaga, yung kalawakan ay uh, nakabitin sa, sa kawalan. So, as exactly as God said, the 1961, the people found the earth is hanging on nothing. Kaya nga noong 1961, napatunayan na ang earth ay nakabitin sa kawalan. But from the 3,500 years ago, the Bible already says, the, there is empty space and the earth is hanging on nothing. Ngunit 3,500 years ago na po yung lumilipas, sinabi na po ng mga panahon na iyon na ang daigdig ay nakabitin sa kawalan. We can ask to the Lord, how did you know? Kaya pwede nating tanongin ng Panginoon, pa paano mo po nalaman? God will say, because I made it. Sasabihin ng Diyos kasi nilikha ko ito. Even the animal, God can tell us the secret of animal. Kaya maging sa mga hayop, kayang sabihin sa atin ng Diyos yung sekreto nila. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, Ang matataas na bundok ay para sa maiilap na kambing, ang malalaking bato ay kanlungan ng mga kuneho. God explained about the wild goat. Kaya pinapaliwanag ng talatang ito yung tungkol sa mga maiilap na kambing. God said, do you know the wild goat? They like the high place. Kaya alam nyo ba na yung mga may ilap na kambing nakatira sila sa bundok? As God said, really the the wild goat like the high place. Kaya totoo po ito na yung mga may ilap na kambing ay nasa matataas na lugar. Whenever they find the high place, they climb up. Kaya kapag sila ay nakatagpo ng matataas na lugar, umaakit sila doon. Even though it's dangerous, they don't feel any danger. They climb up. Kahit na delikado, basta alam nila, nakikita nila, pupuntahan nila yon. Because wild goat's hooves are designed to good at climbing up the mountain. Dahil nakadesenyo yung mga paa ng mga kambing na ito na nakadesenyo para umakyat sa mga matataas na bundok. Look at this. Tokoro kawatte Himalaya no okuchi. Kibishii shizen wa Panginoon, paano mo nalaman yung tungkol sa mga maiilap na kambing? God will say, it's very simple because I made it. Simple lang, kasi ginawa ko ito. So, this word, this Bible is the word of Creator. Kaya itong Biblia, itong salita na ito, ito ay salita ng tagapaglikha. So, when you look at the creatures, we know there must be a Creator. Kaya kapag tinignan, tinignan natin yung mga nilikha, alam natin na mayroong tagapaglikha. It means there is a God. Ibig sabihin, may Diyos. So, God is a Creator and Bible is the word of God. Kaya ang Diyos ay tagapaglikha at ang Biblia ay salita ng Diyos. And from now, we will study it. God is as a ruler of human history. At mula po ngayon, pag-aaralan natin na ang Diyos, siya yung namumuno sa kasaysayan ng tao. When God rule over the world, God has a two principles. Kaya kapag pinag-aaralan po natin ito, yung Diyos, meron siyang dalawang prinsipyo. Psalm number 89 verse 14, this verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang katwiran at katarungan, ang mga saligan ng iyong trono, ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. 
So when God rule over the world, God has a two rules. Kaya kapag pinapamunuan ng Diyos yung buong mundo, meron siyang dalawang batas. First is justice. Una, siya ay hukom. That's why whenever people come in sin, God always judges sinner. Kaya nga kapag yung tao ay nagkakasala, yung tao huhukuman niya ito, hahatulan niya. And second, God is love. Ikalawa, ang Diyos ay pag-ibig. That's why even though people, are, people have many sins, if they repent, God save them. Kaya nga kahit na nagkakasala yung tao, ililigtas sila ng Diyos kung sila ay magsisisi. So human history is the history of God's judgment and salvation. Kaya yung kasaysayan ng tao, ito ay kasaysayan ng pagiging hukom o hostisya at kaligtasan, pag-ibig ng Diyos. First, God's judgment was in the Garden of Eden. Yung pinakaunang pagiging hostisya ng Diyos ay nakita doon sa halaman ng Eden. Have you heard the Garden of Eden? Narinig niyo na po ba ito yung tungkol sa halaman ng Eden? Garden of Eden. Alam niyo po? Yes. When God created the man, God, Adam, God put him in the Garden of Eden. Kaya nung nilikha ng Diyos yung pinakaunang tao na si Adan at Eva, nilagay niya sila doon sa halaman ng Eden. Would you read? Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa, sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. God made Adam first. Kaya una, nilikha ng Diyos si Adan. Actually, God made the plants and animals and then God made the man. Sa katunayan, nilikha muna ng Diyos yung halaman, yung hayop, at huli yung tao. In the book of uh, Genesis chapter 1, God, the Bible says, God created the animals and birds and the plants according to each kind. According to each kind. Sabi doon sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos yung mga hayop ayon sa kanyang uri. It means man is not an animal. Ibig sabihin na yung tao, hindi siya hayo. Some people insist that we came from the ape. May mga ibang tao, sinasabi nila na yung tao daw ay galing sa unggoy. No monkey, yung unggoy. Evol- evolved, and then gradually, and it becomes a man. Yung unggoy, ito ay nag-evolve, at pagkatapos ito ay naging tao. Some people insist the evolution theory. Kaya yung ibang tao, naniniwala sila sa evolution theory. What do you think about that? Ano kaya yung sa palagay nyo dito? Do you believe it? Naniniwala po ba kayo doon? We cannot believe it. Hindi po natin ito, ito pwedeng paniwalaan. Think about this. If the man came from the monkey, there must be a monkey who finished all the evolution even today. Kaya kung yung, uh, ung- yung tao nang galing sa unggoy, ibig sabihin yung lahat ng mga unggoy, dapat ito ay nag-evolve lahat. One monkey visited the barangay hall. Halimbawa, yung isang unggoy bumisita sa isang barangay hall. He's naked and knocked the door. Say hubad at kumakatok. I, today, I become a man. Ah, ngayon, naging tao ako. I need the social number. Kailangan ko yung social number. If we came from the monkey, there must be oh, even one single monkey who becomes a man even today. Kaya kung talagang totoo yung evolution theory, dapat merong ika, kahit isang unggoy man lamang yung mag evolve at siya ay magiging tao. But there is no that kind of monkey in human history. Ngunit walang ganong mga unggoy sa kasaysayan. Monkey is monkey and man is man. Ang unggoy ay unggoy at ang tao ay tao. So we came from Adam and Eve. Kaya tayo po ay nanggaling kay Adan at Eva. Look at the type of blood. Tignan po natin yung uri o ka- type ng dugo. Do you know your blood type? Alam niyo po ba yung blood type niyo? Oh, uh, some people know, some people don't know. Anyway, we have a one of four. Gayun pa man, meron po tayong apat na klase ng dugo. If Adam is AO and Eva is PO, we can have the one of four blood type. Kaya kung si Adan, yung blood type niya ay AO at si Eva naman ay BO, ibig sabihin meron posibleng meron tayong apat na klase ng dugo. So, we, it means we came from Adam and Eve. Kaya ibig sabihin tayo po ay nanggaling kay Adan at Eva. This is mitochondrial DNA. Kaya ito po yung mitochondrial DNA. The only mother gives this mitochondria uh, the mother gives this mitochondria only to the daughter. Kaya yung nanay ibinibigay niya yung DNA na ito sa kanyang anak na babae. Not to the son. Hindi sa anak na lalaki. So scientists ah uh, they are very wise. Kaya yung mga scientists sila ay talagang matalino. They think If we check the all the woman's mitochondrial DNA, if they are same, then they came from one mother. Kaya kapag sinuri natin yung mga yung lahat ng mga babae, 
tinignan natin kung ano yung kanilang mitochondrial DNA, malalaman natin kung sino yung kanilang pinakaina. If they, their mitochondrial DNA are different, they came from different mother. Kaya kung magkakaiba yung kanilang mitochondrial DNA, ibig sabihin marami rin silang ina. So scientists check the mitochondrial DNA from many women. Kaya yung mga scientists, sinuri nila yung maraming babae, tinignan nila yung kanilang mitochondrial DNA. Their all mitochondrial DNA are same. Kaya yung kanilang DNA ay magkakapareho lahat. It means eventually all women came from one mother, Eva. Kaya kalaunan, ibig, o ibig sabihin, lahat sila ay nanggaling lamang sa iinang, iisang ina. Ito so, si Eva. O, so, all of us came from Adam and Eva. Kaya lahat tayo ay nanggaling kay Adan at Eva. And God put them in the Garden of Eden. At silang dalawa ay nilagay ng Diyos sa halamanan ng Eden. And God said, You can have the, all the fruits, but you cannot eat the fruits of the knowledge of good and evil. At sinabi ng Diyos sa kanilang dalawa, pwede niyong kainin yung lahat ng bunga sa lahat ng puno, ngunit hindi niyo pwedeng kainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. In verse 17, the red part, only red part, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. God said, in the day you eat the fruits, you shall surely die. Kaya sinabi ng Diyos, sa oras na kainin mo iyon, tiyak na mamamatay ka. But, Satan approached to Eva. Ngunit yung Satanas, siya ay lumapit sa babae. As a form of serpent. Siya ay nagpakita bilang ahas. Eva, have you eaten that fruit? Eva, kinain mo na ba itong prutas? No. God said, maybe we will die. Hindi, kasi sabi ng Diyos, baka mamatay kami. Satan said, no, you will not die. Sabi ni Satanas, hindi, hindi ka mamamatay. If you eat it, you will be like a God. That's why God didn't allow you. Kung kakainin mo ito, magiging kagaya ka ng Diyos. Really? Talaga ba? Talaga ba? So she ate the fruit. Kaya kinain niya yung bunga. That was the first sin she committed. Kaya ito po yung pinakaunang kasalanan na kanyang ginawa. Disobeying the word of God. Yung pagsuway sa salita ng Diyos. After she sinned, she was so afraid. Kaya pagkatapos niya magkasala, siya ay takot na takot. So she went to Adam. Kaya pumunta siya kay Adan. Adam, I ate this fruit. Adan, kinain ko yung prutas. Adam said, huh? You ate the fruit? God said, you should surely die. Kinain mo yung bunga, sabi ng Diyos, mamamatay ka. Yes, but you don't love me. Oo, oh, kinain ko, pero hindi mo ba ako mahal? We have to eat together and die together. <laughs> Kailangan ka kainin natin ito para sabay tayong mamatay. Let's eat together! Kainin natin. Oh, very good translator. Adam and Eva ate the fruit together. Kaya kinain po nilang dalawa. That was the first sin in human history. Ito po yung pinakaunang kasalanan sa kasaysayan ng tao. You know what happened when we get uh, when we commit a sin? Alam niyo po yung nangyayari kapag tayo ay nagkasala? We feel shame. Tayo ay nahihiya. Tama po ba? Yes. We feel guilty and we become shy. Kaya pakiramdam natin tayo ay nagigilty at tayo ay nahihiya. That's why the Adam and Eve hid in the forest. Kaya nga si Adam at Eva nagtago sila doon sa loob ng gubat. God was calling them. Adam, Adam, where are you? Tinawag sila ng Diyos, Adan, Adan, nasaan ka? Adam said, we are naked. That's why we hide. Sabi ni Adan, kami nakahubad, kaya nagtago kami. Because of this sin, they were cursed and expelled from God on over Eden. Kaya dahil sa kasalanan na ito, sila ay pinalayas doon sa halaman ng Eden. They lost all the blessing which God promised them. Kaya nawala sa kanila yung biya, pagpapala na ibibigay sa kanila ng Diyos. That's the result of sin. Ito yung resulta ng kanilang kasalanan. Why we are supposed to go to hell? Bakit ba tayo nakatakda sa impyerno? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Actually, Adam and Eva stood between two worlds. Kaya si Adan at Eva, sila ay nakatayo. Between the word of God and word of Satan. Kaya sila ay nakatayo sa dalawang salita, sa salita ni Satanas at sa salita ng Diyos. God said, you shall surely die. Sabi ng Diyos, siguradong mamamatay ka. But Satan says, you will not die. Ngunit sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. 
Actually, we are also standing between two words. Kaya sa katunayan, tayo, tayo din ay nakatayo sa pagitan ng dalawang salita. God said, you have to listen to the word of God and you have to get salvation. Sabi ng Diyos, kailangan makinig ka, lumapit ka sa salita ng Diyos at kailangan maligtas ka. But Satan says, don't listen to the word of God. You are tired. Pero sabi ng ni Satanas, huwag kang makinig sa salita ng Diyos. Pagod ka na. Just take a rest and sleep. Magpahinga ka na lang at matulog. Don't... Don't think about the salvation. You already believe in God. Wag mo nang isipin yung kaligtasan kasi naniniwala ka na sa Diyos. What do you want to listen? Ano ba yung gusto niyong pakinggan? Word of God or word of Satan? Salita ba ng Diyos ay yung salita ni Satanas? Salita? Ng Satan? Oo, oh, salita ng Diyos. Tama po ba? Yes. So, I hope in this week, we... All of us listen to the word of God carefully. Kaya sa isang buong linggo kinakailangan makinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. The question is, is this uh, Garden of Eden true story? True? Kaya yung tanong, ito bang kwento tungkol sa halaman ng Eden ay totoo? If it is true, we can find evidence. Kaya kung ito ay totoo, makakahanap tayo ng ebidensya. God already prepared the evidence in the Bible. Inihanda na po ng Diyos ang ebidensya dito sa Biblia. God said, In the Garden of Eden, there are four rivers. Sabi ng Biblia, sa halaman ng Eden, meron doong apat na ilog. First is Pison. Una, yung Pison. And second is Gihon. Ikalawa, Gihon. And third, Tigris. And first, Euphrates. Ikatlo, Tigris. At ikaapat, Euphrates. Actually, Tigris and Euphrates rivers are still flowing in the Middle East. Sa katunayan, yung Tigris at Euphrates na ilog, hanggang ngayon, dumadaloy pa ito doon sa Middle East. This is Korea, this is Philippines, and this is the previous place of Garden of Eden. Kaya ito po yung Korea, Pilipinas, at dito naman sa lugar na ito, nandito yung halaman na ng Eden. And Tigris River, Euphrates Rivers are still flowing. At yung ilog ng Tigris at Euphrates hanggang ngayon dumadaloy pa ito. But someone asked the question. Ngunit may isang tao, nagtanong siya, Pastor, Bible said four rivers, then where are two other rivers? Pastor, sabi, apat na ilog, pero nasan yung dalawa? Wow! That's a really good question. Magandang tanong yan. When we go to the hospital, we can take an x-ray. Kapag pupunta tayo sa ospital, pwede tayong magkaroon ng x-ray. And we can see the bones. At pwede nating makita yung buto. Like this, these days, Through the advanced technology, we can take the X-ray under the ground. Kagaya nito, dahil nga sa advanced na yung ating teknolohiya, pwede nating iiskan yung ilalim ng lupa. So when we take the X-ray under the ground in this area, the scientists already found the two lost rivers. Kaya kapag gina-X-ray natin yung ilalim ng lupa sa lugar na ito, yung mga scientists nakita na nila yung dalawang ilog na nawawala. So outside is desert. Kaya sa labas, sa ibabaw, ito ay desierto. But under the ground. There are rivers. Ngunit sa ilalim ng lupas ng disyerto, ito nandoon yung ilog. So, they already found the trace of the Pison and Gihon rivers. Kaya nakita nila yung bakas ng tiyong ilog ng Pison at Gihon. Middle East o gitnang silangan. Sa loob ng maraming siglo na natiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubahasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit, totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may apat na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigres at Euphrates, ay dumadaloy mo pa hanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pa ang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. 
At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy na hati at naging apat na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So, Bible never tell a joke or legend. Kaya yung Biblia, kailanman hindi ito nagsabi ng kasinungalingan. Bible never tell a lie. Yung Biblia, hindi siya nagsisinungaling. From the beginning, Bible always says only truth. Kaya mula sa umpisa, nag, nagpapahayag ang Biblia ng katotohanan. So, the, when God created the Adam and Eve, God put the spirit in their body. Kaya nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, inilagay niya yung Espiritu doon sa kanila. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. God created man in His own image. Kaya nilikha ng Diyos yung mga tao ayon sa kanyang sariling larawan. John chapter 4, verse 24 says, God is a spirit. Sabi nga sa Biblia na ang Diyos ay espiritu. So it means God created a man as a spiritual being. Kaya ibig sabihin nilikha ng Diyos ang tao bilang espiritual na nilalang. Our body is made of dust. Yung ating katawan gawa ito sa alabok. But when God put the spirit in our body, we become the uh, spiritual being. Ngunit nung nilagay ng Diyos yung espiritu sa ating katawan, tayo ay naging espiritual na nilalang. Would you read? Ang at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So God put the breath of life, that's the spirit. Kaya hiningahan ng Diyos ang spirit ng, ng buhay, yung tao, ito yung espiritu. So when God breath the, uh, the spirit in the body, it become the spiritual being. Kaya nung nilagay ng Diyos yung Espiritu doon sa katawan, ito ay naging espiritual na nilalang. So we have a flesh and soul and spirit. Kaya meron tayong Espiritu, kaluluwa at katawan. Our flesh wants to eat and wants to sleep. Yung ating katawan gusto nitong matulog at kumain. And our soul wants to know something and feel something. At yung ating kaluluwa, it nais nitong makakamdam at kaalaman. But desire of our spirit are totally different. Ngunit yung pagnanais ng ating espiritu ay talagang iba. Our spirit wants to find the true God. Yung ating espiritu naghahanap ito sa tunay na Diyos. And our spirit wants to get the eternal life. At yung espiritu natin nais nitong mabuhay magpakailanman. So the body is called the house of spirit. Kaya yung katawan tinatawag itong uh, tinatawag itong uh, tahanan ng espiritu. Look at this. Here is a house. Kaya meron pong bahay. And person live in his its house. At yung tao siya ay nakatira sa bahay. What is more important, house or tao? Ano ba yung mas mahalaga, yung bahay o yung tao? Yes, the person is much more important than house. Siyempre yung tao ang mas mahalaga kaysa sa bahay. When the house is destroyed, the person get out of the house. Kaya kapag yung bahay ay nasira, yung tao ay lalabas. We have a flesh. At meron tayong laman. This flesh is the house of our spirit. Ang katawan na ito, ito yung bahay ng ating espiritu. What is more important? Ano ba yung mas mahalaga? Flesh or spirit? Yung katawan o yung espiritu? Yes. Flesh just lived the less than 100 years. Kaya yung es yung katawan nabubuhay lamang ito ng hindi tataas ng isang daang taon. But spirit lives forever. Ngunit yung espirito nabubuhay ito magpakailanman. In your body, you have a spirit. 
sa inyong katawan meron kayong espiritu. When your body is destroyed, when your house is destroyed, you, your spirit comes out of body. Kaya kapag ang inyong bahay, yung kanyang, ang inyong katawan ay nasira, yung inyong espiritu, kayo ay lalabas sa inyong katawan. Then, that's the day for us to stand before God. At sa oras na yon, ito yung oras na tatayo tayo sa harap ng Diyos. Basahin po natin na ang sabay-sabay, 3, 2, At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. After my skin is destroyed, it means after I died. Kaya pagkatapos na masira yung aking katawan. Even though I died, makikita ko. There is a still ko. Kaya makikita, makikita ko ang Diyos. What is the ko? Kaya ano yung ko? My spirit. Yung ko, tumutukoy ito sa aking sarili. Espiritu. Makikita ko ang Diyos after we die. Kaya mat- pagkatapos nating mamatay, makikita natin ang Diyos. Death is not the end. Kaya yung kamatayan hindi pa ito yung wakas. After we die, we will stand before God. Pagkatapos nating mamatay, tatayo tayo sa harap ng Diyos. That's why we should be ready to stand before God. Kaya nga dapat maging handa tayo sa pagtayo natin sa harap ng Diyos. In this world, there are so many people who experience the death and wake up. Kaya sa mundong ito, marami pong tao yung nakaranas ng kamatayan at pagkatapos sila ay na- nagising o nabuhay. They are called the uh, Uh, it's called the NDE, near death experience. Tinatawag po itong NDE, near death experience. I met uh, one uh, two persons who experience NDE. Meron po akong nakilala na dalawang tao na nakaranas ng NDE. The one uh, my friend the the my junior's mother experienced the NDE. Kaya yung aking ina ay nakaranas ng NDE. The when she deliver a baby, she was dead. Kaya nung siya ay nanganak, siya ay namatay. And her spirit got out of the body. At yung kanyang espiritu ay lumabas sa kanyang katawan. And she saw the everything what doctor did. At nakita niya yung lahat yung ginagawa ng doktor sa kanya. Doctor try to save the the the, the mother. Yung doktor, sinusubukan niya na buhayin yung nanay. And they put out the baby. At inilabas yung sanggol na ipinanganak. Then the spirit went back to the body. At pagkatapos yung espiritu, bumalik ito sa katawan. That was the amazing experience. Kaya ito ay talagang kamanghamanghang karanasan. So when she woke up, she shared her experience. Kaya nung nagising siya, ibinahagi niya yung kanyang karanasan. But nobody believe it. Ngunit walang sino man yung naniwala. That's why she doesn't like to Uh, mention about that. Kaya ayaw na niyang pag-usapan pa yung tungkol dito. But there are so many people who experience this NDE. Ngunit marami pong tao yung, yung nagpapahayag na naranasan nila yung NDE. The Dr. Raymond Moody had the interview with the 150 people. Kaya si Dr. Raymond Moody naka-interview siya ng isang daang tao. And the when they woke up from the death, he had the interview and wrote this book. 150 na katao at pagkatapos ng interview, sinulat niya yung aklat na ito. Even though they don't know each other, their witness are exactly same. Kahit yung 150 na katao na ito, hindi magkakakilala, ngunit iisa lamang yung kanilang mga kwento. They got out of the body and look at their dead body. Sinasabi nila na lumabas sila sa katawan nila at nakita nila yung kanilang katawan. And they passed through the tunnel of light. At pagkatapos, sila ay pumunta sa tunnel ng liwanag. And they met the being of light. At nakita nila yung malaking liwanag. Bible says, God is light. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay liwanag. And last, they remind their sins, their whole life. At sumunod, nakit na alala nila yung kanilang kasalanan at yung kanilang naging buhay. Bible says, after death, we will be judged according to all our sins. Sabi sa Biblia, pagkatapos ng kamatayan, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawang kasalanan. So even though they don't discuss their, about their witness, The witness are exactly same. What does it mean? Kaya kahit na hindi magkakakilala o nag-usap yung mga in-interview, ngunit sila, yung kwento nila ay magkakapareho. We also will experience the same thing after we die. Kaya yung ganitong bagay ay makakanasan din natin pagkatapos nating mamatay. We will stand before God. Tayo ay tatayo sa harap ng Diyos. And we will be judged according to our sins. At tayo ay hahatulan ayon sa ating ginawang kasalanan. After my skin is destroyed, I shall, shall see God. 
At pagkatapos na masira ng ganito ang aking katawan, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. So death is not the end. Kaya yung kamatayan, hindi pa ito yung katapusan. Because we have a spirit. Dahil meron tayong espiritu. So, the look at this. In the mother's womb, the after 10 months, the baby comes out of the the come to the world. Kaya yung isang bata na isisilang, pagkatapos ng ilang buwan, siya ay isisilang sa mundong ito. The mother says, Ah, baby, we are waiting for you. Sabi ng nanay, anak, hinihintay ka namin. But in the mother's womb, baby says, Where is my mother? I don't think so. Ngunit sabi ng bata sa loob ng tiyan ng, tiyan ng nanay, Asa yung nanay ko? I don't need my mother. I just need the, this, uh, the navel coat. Hindi ko kailangan yung nanay ko, ang kailangan ko lang yung navel cord. And this place is my world. At ang lugar na ito, ito yung aking mundo. But after 10 months, he realized the real world was waiting for him. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, yung tunay na mundo ay naghihintay sa kanya. And he realized real mother was waiting for him. At mauunawaan niya na yung tunay niyang nanay ay naghihintay sa kanya. This, uh, while we are living in this world, God said to God talk to us through the Bible. Kaya gayon din habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kinakausap o may sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. God says, "Eternal word is waiting for you." Sabi ng Diyos, yung walang hanggang mundo ay naghihintay para sa iyo. God says, "I'm waiting for you." Sabi ng Diyos, naghihintay ako para sa iyo. But some people say, "Where is God?" Pero yung ibang tao, sinasabi nila, nasaan ba ang Diyos? This world is everything to me. Itong mundo na ito, ito na yung lahat para sa akin. But even though you, he says so, after he dies, he will see the real God and real eternal world. Ngunit kahit nasabihin niya ito, pagkatapos niyang mamatay, makikita niya yung tunay na Diyos at yung tunay na mundo. So, before it's too late, we have to get salvation. We should be ready to stand before God. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kinakailangan na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, maging handa tayo sa pagtayo natin sa harap ng Diyos. Bible says we are born as a sinner. Sabi ng Biblia, tayo ay ipinanganak ng mga makasalanan. And in our life, we commit so many sins. At sa ating buhay, gumawa tayo ng maraming kasalanan. But after death, we will be judged according to our sins. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawang kasalanan. If we get salvation, we go to heaven. At kapag tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, tayo ay pupunta sa langit. But if we don't get salvation exactly according to the Bible, we go to hell. Ngunit kung hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan ng eksakto ng ayon sa Biblia, kung gayon, mapupunta tayo sa impyerno. This friend really want to share the message of salvation with his friend. Itong lalaki na ito, gusto niyang ibahagi yung kaligtasan tungkol sa, sa kanyang kaibigan. But he said, ah, I'm busy to earn the money. Pero sabi ng kaibigan niya, busy ako sa pagkita ng pera. I want to enjoy my life. Gusto kong i-enjoy yung buhay ko. I want to buy the new house and new kotse. I'm busy. Gusto kong bumili ng kotse, ng bahay. Busy ako. He said, where is God? Where is the heavens and hell? Sabi niya, nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba yung langit at impyerno? I don't care. Wala akong pakialam. Even though he didn't care, after death, he should stand before God. Kahit na wala siyang pakialam, pagkatapos ng kamatayan, sigurado nga harap siya sa paghuhukom ng Diyos. Actually, we have to know that death is very near to us. Kailangan maunawaan natin sa katunayan, yung kamatayan ay napakalapit lamang sa atin. Anytime, anyone can die. Kahit anong oras, kahit sino, pwedeng mamatay ng biglaan. After death, we will stand God's judgment. Pagkatapos ng kamatayan, tayo ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos. And... The Bible says, God will put the, uh, all our sins in order in front of our eyes. At sabi ng Biblia, yung lahat ng mga, ng mga kasalanan na ginawa natin, lahat ito ay ipapakita ng sunod-sunod sa harap ng Diyos. Why God talk about God's judgment in advance? Bakit ba sinasabi na ng Diyos ng advance yung tungkol sa Kanyang paghuhukom? Because God doesn't want us to go to hell. Dahil ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. God desire everyone to be saved. Na, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Look at this. We have to know the death is very near. Kaya kailangan malaman natin na ang kamatayan ay malapit lamang sa atin.
They didn't expect in that day they would die. Hindi nila inaasahan na sa araw na iyon mamamatay sila. But they died uh, unexpectedly. Ngunit namatay sila sa edi hindi inaasahang pagkakataon. Before it's too late, we have to get salvation. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kinakailangan magkaroon tayo ng kaligtasan. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Wag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Do not post about tomorrow. Kaya wag mong ipagyabang ang kinabukasan. We don't know. Tonight is the our last night. Hindi natin alam kung ngayong gabi ito na yung pinakahuling gabi natin. We don't know. Maybe this Bible seminar can be your last chance to be saved. Hindi natin alam marahil itong Bible seminar na ito, ito na yung pinakahuling pagkakataon upang tayo ay maligtas. We fin- uh, we have the four sessions left. Kaya meron pa tayong apat na araw na natitira. Let me summarize today's lesson. Kaya ibubuod ko po yung lesson natin ngayon. Today we check about the our life. Ngayon, napag-aralan natin yung ating buhay. And we studied the blind faith. At napag-aralan natin yung bulag na pananampalataya. So during this Bible seminar, we will check only what the Bible says. Kaya dito sa Bible seminar, pagtatalakayin uh, lamang natin dito kung ano yung nasa Biblia. And we have to have the true faith based on the fact. At kailangan magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya base sa katotohanan o facts. And through the many ways, we uh, studied how to find the true God. At sa pamamagitan ng maraming paraan, makikita natin yung tunay na Diyos. God is a creator and God is a ruler of human history. Ang Diyos ay tagapaglikha at siya ang namumuno sa kasaysayan ng tao. And we have a spirit. At meron tayong espiritu. That's why before it's too late, we should be ready to stand before God. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kinakailangan maging handa tayo sa pagtayo natin sa harap ng Diyos. Tomorrow, we will study the more important topic. Kaya bukas po, mas pag-aaralan natin yung mas mahalagang mga bagay. So please, come and listen. Kaya pakiusap, kayo ay pumarito at makinig. Promise po? Okay lang po? Oh, thank you. So if you have friends and the family, please invite them. Kaya kung meron kayong kaibigan o kapamilya, pakiusap, imbitahan nyo sila. Come together and we can study Bible together. Pumarito kayo ng sama-sama at pag-aralan natin ng sama-sama ang Biblia. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Merciful Father, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos, maraming salamat sa magandang pagkakataon na ito na mapag-aralan ang iyong salita. Please guide our steps to study your word continuously. Pakiusa, pag, uh, pag-ingatan mo po kaming lahat na nasa gayon, mapag-aralan namin ng sama-sama ang iyong salita. And please protect all of us from the temptation of Satan. At pakiusa, protektahan mo po kami mula sa panunokso ni Satanas. So may all people listen carefully and may get salvation. Nawa ang lahat ng tao ay makinig ng maayos, ng mabuti, ng sagayon, sila po ay makatanggap ng kaligtasan. We commit the rest of sessions in your might hands. We pray in name of Jesus Christ. Inaasa po namin sa iyo yung mga natitirang sessions at ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Um, announcement.